வணக்கம் மெல்ல தெரிந்த சொல் நிகழ்ச்சி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேச மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த சிந்தன் அவர்கள் ஏந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் பாஜகவுக்கு எதிராக எப்பயுமே நிலைப்பாட்டை வைக்கும் சிபிஎம் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் மட்டும் ஏன் வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க இல்லை பாஜகவுக்கு எப்பவுமே ஆதரவு தெரிவிக்க முடியாது பாஜகவோட நிற்கிறதுங்கிறது சாத்தியமே கிடையாது பாஜகவுடைய இடஒதுக்கீடு நீங்க ஆதரிச்சு தானே வாக்கு இல்லை அதான் முதல்ல நீங்க பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறதுல பாஜக அந்த சதவீதத்தை எப்படி தீர்மானிச்சாங்க அதுக்கான வருமான வரம்பு எப்படி தீர்மானிச்சாங்க அதனுடைய இழிவான நோக்கங்களுக்கெல்லாம் வந்து நாம் ஆதரிப்பதோ அதன் பின்னால் நிற்கிறதோ முடியாது இந்த கேள்வியை நம்ம மோசமான நோக்கம் தான் அதாவது இப்போ ஏற்கனவே இடஒதுக்கீடு வரம்புக்குள் இருக்கிற ஜாதிகளை தவிர்த்து விட்டு அப்படி இல்லாத ஜாதிகளுக்கு பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லி அதில் ஏழைகள்னு பேர் வச்சுட்டு ஆனால் அவங்களுக்கு எட்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வருமான வரம்பு வைக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து அதனுடைய உண்மையான பேருக்கான நோக்கம் கிடையாது அவங்க வச்ச பேருக்கும் அவங்க செயல்படுத்துறதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்கு ஓபிசியில் கிரீமி லேயர் அவங்களுக்கு எட்டு லட்சம் தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு எட்டு லட்சம் கொடுக்கறது என்ன பிரச்சனை வர போகுது எந்த அது எப்படிங்க எல்லா இங்கே சாதியாக சமூகத்தை வகைப்படுத்தி வச்சுருக்கீங்க ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருக்கீங்க சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருக்கீங்க அதனால தான் வந்து ஒவ்வொரு சாதியும் ஒவ்வொரு விதமாக வகைப்படுத்தப்பட வேண்டியதும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை ஒவ்வொரு விதமாக பார்க்க வேண்டியதும் இருக்கு அதனால எல்லாருக்கும் ஒரே அளவுகோல் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான பாயிண்ட் ஒரே விதமான சட்டங்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படி இல்லை அதை ஏற்றுக்க முடியாதுங்கிறது தான் இப்போ பாஜகவுடைய இழிவான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா இந்த இப்ப சொல்லுகிற முறையில் அவர்கள் கொண்டு வந்தால் அது உண்மையில இடஒதுக்கீடு அல்லாத பிரிவில் இருக்கிற ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு அது இருக்காது ஆனால் இந்த பொது பிரிவுக்குள்ள பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் தலித் மக்களும் மெரிட்டிலேயே வந்து பாஸ் ஆகி வர்றதுங்கிறது தான் இடஒதுக்கீடு நோக்கம் முழுமையாக வெற்றியிடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பத்து சதவீதத்தை இந்த பிற பிற்படுத்தப்பட்டவர்களோ தலித் மக்களோ பழங்குடியினரோ வரவே கூடாதுன்னு இல்லை எடுக்கிறாங்க இல்லை அந்த சதவீதத்தை நம்மளால் ஆதரிக்க முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா இதில் என்ன சதவீதமாக இருந்தால் நீங்கள் ஆதரிப்பீங்க அது வந்து அதை நாங்கள் ஏற்கனவே தெளிவாக விளக்கியிருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன சிக்கல்னா இந்த மக்கள் சாதியாக மட்டுமே இருந்து கொண்டிருந்து சாதியாக மட்டுமே இந்த மக்களை வகைப்படுத்தினா அது சாதியை இருக்குவதாக சாதி சாதியவே இருக்க செய்வதாக இடஒதுக்கீடு நோக்கத்தை சிதைச்சிருங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து அதுக்குள்ள வர்க்க பார்வையும் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம பேசுகிறது இல்லை நீங்கள் எஸ்ஆர் நோ அப்படி சொல்லுன்னு சொன்னால் அரசமைப்பு சட்டத்தில் இப்படி ஒரு இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதற்கும் வழி வகைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்ன்னு தான் சொல்ல வேண்டியது ஆனால் அதை அமல்படுத்துற அமல்படுத்துறது வந்து பொருளாதாரம் என்பதை இடஒதுக்கீட்டில் ஒரு பிரிவு ஒரு சிறு பகுதியாக இருக்கலாம்ங்கிறது சிபிஎம் உடைய தத்துவ நிலைப்பாடு அது அவங்க எடுத்த நிலைப்பாடு அரசியலமைப்பு <laughs> 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 <
எந்த சாதிக்கு என்ன சோசியல் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுருங்கிறதுக்காகவோ அல்லது ஆளுங்கட்சி மட்டும் அந்த விவரங்களை வைத்து கொண்டு தன்னுடைய அரசியல் சதுரங்கத்தை ஆடும் பொது மக்களுக்கோ பொது வெளிக்கோ அது வராமல் இருக்கும் பொழுது அரசாங்கத்துடைய என்ன சதுரங்கத்தை ஆடுறோம் புரியல அது சாதிவாரி கணக்கெடுப்புங்கிறத வெளியிடணுங்கிறது வேற சப்ஜெக்ட் ஆனா அதை வெளியிட்டாதான் இந்த விஷயத்துல ஒரு முடிவுக்கே வர முடியும்னா அதை வெளியிட சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன் கான்செப்டா ஒரே ஒரு விஷயம் சிபிஎம் சொல்றதுல கான்செப்டா ஈவன் சிபிஎம் சிபிஐக்கே இதுல மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கலாம் இந்த மக்களை சாதி வாரியாக நம்ம வகைப்படுத்தும் பொழுது பொருளாதார அளவுகோலும் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு தாக்கத்தை செலுத்துது அதுவும் புதிய தாராளவாத கொள்கையெல்லாம் வந்த பிறகு சில பெரும் பணக்காரர்கள் சில சாதிகள் வந்து உருவாக உருவாகிறாங்க ஆனால் அதுக்குன்னு அந்த சாதிகள் முழுக்கவே வளர்ந்துட்டு தான் அர்த்தம் இல்லை மிகப்பெரிய வறியவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிட்டே இருக்குது ஏழைகளுடைய எண்ணிக்கை ம மடங்கு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது பணக்காரர்களுடைய செல்வம் ஒரு இடத்துல குவிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போது சிலர் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியில் பிறந்துட்டாங்கிறதுனாலேயே அவர்களெல்லாம் ஒரு வகை என்று வகைப்படுத்துகிற தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கு வருது சமூக நீதியை ஆதரிக்கிற ஒரு கட்சி சமூக நீதிக்கு எதிராக சமூக நீதி என்பதனுடைய பொருள் என்னன்னு இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி பிரிக்க முடியாத அங்கம் அதுல வந்து நாங்க ரொம்ப காலமா தொண்ணூறுகள்ல இருந்து ஆமா சாதி ரீதியில தான் குடுக்கணுங்க அதுல எந்த அதுக்கு நம்ம போகணும்னா தொண்ணூறுகளுக்கு போகணும் தொண்ணூறுகள்ல இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய போக்க வந்து நம்ம வட மாநிலங்கள்ல பார்த்தோம் வட மாநிலங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு போக்கு வரும் பொழுது ஒரு சமரச ஏற்பாடாக ஒரு 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 குறிப்பிட்ட சிறு சதவிகிதத்தை உயர் சாதியில் இருக்கிற ஏழைகள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக பகடைக்காயாக பயன்படுத்தப்படுகிற நிலையிலிருந்து இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னதாக தான் அதை பார்க்குறேன் ஆனால் அது இன்றைக்கும் பொருந்துமா இன்றைக்கு ஒரு பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்னென்னா இடஒதுக்கீட்டில் வராத பல சாதிகள் போராட்ட காலத்தில் வந்தாங்க வடக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் பட்டேல்கள் போராட்டத்துக்கு வந்தாங்க மராத்வாக்கள் போராட்டம் இல்லை இல்லை தெரிவிச்சிங்களா நான் ஆதரவு தெரிவிச்சதுனால எந்த மாற்றமும் அதில் வரப்போகிறது இல்லைங்க எங்களுடைய சிக்கல் நாங்கள் தொண்ணூறுகள்லேயே ஒரு நிலை எடுத்தோம் அந்த நிலைப்பாடு சரின்னு தான் நினைக்கிறோம் அந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றுவதென்றால் நாங்கள் மாற்றிக்குவோம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஆமான்னு சொன்னதுனால சிபிஎம் தான் இதை கொண்டு வந்துச்சுன்னுலாம் பேசாதீங்க சிபிஎம் ஆமான்னு சொல்லுதுன்னா சிபிஎம் உடைய தத்துவ நிலையிலிருந்து சொல்லுது இந்த வட மாநிலங்களில் உயர் சாதி என்று கருதுகிறவர்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு போராட்ட காலத்துக்கு வராங்க காரணம் என்ன வேலையின்மையும் நெருக்கடியும் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு எல்லாரையும் பாதிக்குது வேலையின்மைக்கும் நெருக்கடிக்கும் முழுமையான தீர்வை இடஒதுக்கீடுங்கிறது வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தப்பட்டது தான் யாருக்கு வேலை வாய்ப்புல முன்னுரிமைங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருந்தா அதிகரிக்கணும் அதிகரிக்கணும் இல்ல இல்ல அதிகரிச்சதுக்கு அப்புறம் தானே இடஒதுக்கீடே வாங்க முடியல நான் பதில முழுமையா முடிச்சிடுறேன் இந்த மாதிரி போராட்ட காலத்துல அவங்க இருந்தாங்க ஆனா இடஒதுக்கீட்டை ஆதரிக்கிற பகுதிங்கிறத நாம திட்டமிட்டு அதிகரிச்சிருக்கணும் சிக்கல் எங்க வருதுன்னா இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவானது இங்க அரசாங்கம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா நான் இடஒதுக்கீடு அமலாக்குறேங்கிறது ஒரு பார்ட்டுங்க அரசியல்ல ஒரு பார்ட்டு ஆனா இடஒதுக்கீடு சமூக நீதியின் பிரிக்க முடியாத பகுதி இடஒதுக்கீடு என்று சொன்னால் அதனுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன சாதி ஒழிப்பு நோக்கி அது போகணும் சாதி ஒழிப்பை நோக்கி போகணும்னா இடஒதுக்கீடு மட்டுமல்லாமல் இதர பிரச்சனைகளை நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும் அப்படி பேசாத பொழுது சாதிய அடையாள சக்திகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வச்சு தன் சாதிய அடையாளத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்க பயன்படுத்துவாங்க ஏதோ பிஜேபி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு மட்டும் பார்க்காதீங்க பிஜேபி கொண்டு வந்தது மிக ஆபத்தான விஷயம்தான் அவங்க தேர்தல் காலத்துக்கு தான் பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் பட்டேல்கள் நீங்களும் இல்லைங்க நான் அதுதான் சொல்றேனே இந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டு போடுறதுனால சிபிஎம்முக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு வேலை சிபிஎம் போட்டுச்சு அதனால வந்து பெரிய மாற்றம் வந்துருச்சு லாபம் அடைஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா நான் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை கூட ஏத்துட்டு பேசுறேன் ஆனா இல்ல அது இல்ல விஷயம் இந்த பொருளாதார வரம்பு என்பது இடஒதுக்கீட்டுக்குள்ள ஒரு சிறு பகுதியா இருக்கலாம்ங்கிறது அது வேற விவாதம் ஆனால் அதுவுமே சரியா தப்பான விவாதிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த சுதந்திரத்தை கொண்டு வரும் பொழுது மேபி அது ஒரு சமரசமா சொல்லி இருந்திருக்கலாம் இடஒதுக்கீடு எப்படி அப்படி முடியும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சாதி சார்ந்த இடஒதுக்கீடு இந்த சமூகத்தில் இருக்கு அது ரொம்ப அநீதியா இருக்கு ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட மலமல்ல தொழில மலமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட சாய் தான் செய்யணும்னு என்னைக்கு சாதி ரீதியான இடஒதுக்கீடு என்பதுதான் சரி அதுல குறிப்பிட்ட ஒரு சிறு பகுதிய பொருளாதார அடிப்படையில் கொடுக்கலாம்ங்கிறது சமூகத்துல பொருளாதார ஏற
இங்கே இருக்கிற பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கு மிக முக்கியமான பிரச்சனை சாதி சாதிய வர்க்கமாக ஒன்றுபட முடியாத அளவிற்கு உழைப்பாளி மக்களையே பிரித்து துண்டமாக்கி வச்சிருக்கிறது சாதி சாதி தான் மிக முக்கியமான இல்லை அப்படி சொல்லவே முடியாது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப நுணுக்கமாக பேசுகிறோம் வெளிப்படையாகவே சொல்லாமே சாதி ரீதியான இடஒதுக்கீடு என்பது தான் சமூக நீதி மிக அடிப்படையான விஷயம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இல்லை நான் வர்க்கத்துலேயுமே வந்து தொழிலாளர்களே ஜாதி ஜாதி பிரித்து டிவைட் அண்ட் ரூல் மாதிரி பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி யாரும் பண்ணலை இந்த மக்களே ஏற்றுக்கொள் இல்லை இல்லை மக்களே ஏற்றுக்கொள்கிற அளவுக்கு இந்த விஷயம் ஊறி கிடக்குது அதனால தான் இல்லை இல்லை ஜாதி ரீதியாக கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி ஒரு வேற்றுமை வருமா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இல்லை நீங்கள் அதை தான் மீன் பண்ணுறோம் அதை தான் மீன் பண்ணுறோம் அது எப்படி மீன் பண்ணுறோம் அதை வருதுன்னா நம்ம ஜாதி ரீதியாக ஒதுக்கீடே ஒதுக்கீடே தானே தானே நீங்கள் சாதி அடையாளம் அடிப்படையிலான அரசியல் கட்சிகள் செய்யற தப்புக்கள்லாம் வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு பாலிசிய தப்பு சொல்ல முடியாது இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தவங்களோட இடஒதுக்கீடு மட்டுமே சமூக நீதின்னு பேசுனா அதுக்கப்புறம் அங்கதாங்க போகும் ஏன் ஆணவ கொலைகளுக்கு எதிரான ஒரு அமைதி நிலவு இந்த சமூகத்துல ஆணவ கொலைகளுக்கு இல்ல நாங்க என்ன வேற சமூக நீதி என்பது இந்த இந்த சாதியுடைய பிற பிரச்சனைகளை பேசாம எப்படி சமூக நீதிங்கிறத பத்தி நீங்க பேச முடியும் எங்களுடைய பிரச்சனை என்பது சாதிய ரீதியான இடஒதுக்கீடு இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறு சதவீதத்தை பொருளாதாரத்துக்கு கொடுக்கலாமா கூடாதாங்கிறது தான் இப்ப ஒரு ஒரு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இவங்களுக்கு பதினெட்டு சதவீதம் இவங்களுக்கு ஒரு சதவீதம் இவருக்குங்கிறத நாம மக்கள் தொகையை கணக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்குல சொல்றோம் அதே மாதிரி வரம்புல உயர் சாதியினருக்கு ஒரு இடஒதுக்கீடு கொடுங்கன்னு சொல்லலை உயர் சாதியோ அல்லது ஒடுக்க ஒடுக்குகிற சாதிகளோ கொழுப்படுத்த சாதிகளோ அதுக்கு என்ன வேணா பேர் வைக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பேராக சொல்கிறேனே தவிர இந்த குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தை தீர்மானிப்பதிலிருந்து டிஸ்பியூட் இருக்குது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை வெளியில் விடுங்க வருமான வரம்புங்கிறத முதல்ல நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் எல்லாத்துக்கும் பின்னால் கணக்குகள் இருக்குது எல்லாத்தையும் வரையறுப்பதற்கான வழிமுறைகள் இருக்குது நீங்கள் அதன் முறையில் வழி வழி வகுங்க அதுக்கு பிறகு பேசலாம் உதாரணமாக தனியார் மையத்தை எதிர்த்து நான் பேசுகிறேன் ஏன் பேசுகிறேன் சமூக நீதிக்காக தான் நான் பேசுகிறேன் தனியார் நிறுவனங்களில் இடஒதுக்கீடு வேணும்னு சிபிஎம் சொல்லுது ஏன் சொல்லுது ஆமாம் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன் ஏன் அரசாங்கத்தோட சொத்து எல்லாத்தையும் எடுத்து தானே கொடுத்து தனியார் ஒரு ஊக்குவிக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஜியோன்னு ஒரு நிறுவனம் வருதுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் அரசாங்க வங்கியிலேருந்து கடன் கொடுக்குறீங்க ஒரு அரசு நிறுவனத்தை தனியாருக்கு வித்துடுறீங்க இது எல்லாமே வந்து அவங்க அப்புறம் லாபம் அடைகிறாங்க யாருல இருந்து லாபம் அடைகிறாங்க எந்த முதலீடுக்கான ஒரு பொருளே இல்லைங்க இந்த சமூகத்துல எது மெரிட் யாருடைய அளவுகள் படி யாரை தர நிர்ணயம் படுத்துறீங்க மெரிட்டுங்கிறது என்ன முதல்ல சரி நான் கேட்கிற நூறு சதவீத மதிப்பெண் எடுத்தவங்க எல்லாம் ஒரு சமூக ஒரு ஒரு நிறுவனத்துல மிகப்பெரிய பொசிஷன்ல உட்கார வச்ச உடனே அவங்க எல்லாம் அந்த நிறுவனத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்திடுவாங்களா இந்த சமூகத்தின் அளவுகோளுக்கும் தேர்வுகளின் அளவுகோளுக்கு எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு இல்ல நீங்க ஒரு சைடு சொல்றீங்க ஜாதி ரீதியான லைக் அந்த ஒடுக்குமுறை எல்லாம் போகணும் ஜாதி ரீதியான டிஃபரன்ஸ் இருக்க கூடாது இன்னொரு சைடு அதே இடஒதுக்கீடை நீங்க வந்து தனியார் நிறுவனங்களையும் கொண்டு வரணும்ன்றீங்க அப்ப இன்னும் அதை வந்து கேஷ் பேஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக சாதி இருக்கு சாதியை ஒழிக்காம எல்லாம் சாதி விதியான வேறுபாடுகள் போகாது சாதி இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுதுன்னா சாதி ஒரு ஏற்கனவே சாதி சாதி ஏற்கனவே ஒரு இடஒதுக்கீட்ட சமூகத்துல செஞ்சு வச்சிருக்கு நீங்க தனியார் நிறுவனங்கள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய சிஇஓக்கள்ல எந்த சாதியினர் அதிகமா இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையெல்லாம் ஒண்ணும் மாறலையே யார் யார் மேல்பட்ட ஜாதிகளா இருக்காங்களோ யாரெல்லாம் வாய்ப்புகளை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க தான் மேல இருக்காங்க அதை மாத்திரது மிகப்பெரிய போராட்டம் நான் சட்ட ரீதியா பண்ணுறேன் இல்ல ஓபிசியில கிரீமி லேயர் இருக்கு எஸ்சி எஸ்டிலயும் கிரீமி லேயர் வரணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா எஸ்சி எஸ்டில மட்டும் இல்ல ஓபிசியில இருக்கிற கிரீமி லேயரே ரொம்ப மோசமான முறையில ரொம்ப தவறான முறையில இருக்கு ஓபிசியில கிரீமி லேயர்ல ஒருத்தர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை நிரப்ப நிரப்ப முடியலனா மீண்டும் அதை ஓபிசிய வச்ச ஒருத்தரை வச்சே நிரப்பணும்ங்கிறது கூட இன்னைக்கு அமல்ல இல்ல மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்கு சோ முதல்ல இடஒதுக்கீடு முறையில இருக்கிற ஓட்டைகள் அடைக்கணும் நாம வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு கண்டிப்பா நம்ம கிரீமி லேயரை நம்ம வலியுறுத்தல ஓபிசியில் வலியுறுத்துறது காரணம் எஸ்சி எஸ்டி நிலைமையில் ஓபிசி இல்லைங்கிறது தான் ஆனால் கண்டிப்பாக அதுலேயுமே சிபிஎம் வலியுறுத்துகிற முறை என்பது அது ஓபிசி கிட்ட இருந்து பிடுங்கிருங்கிறது அல்ல இன்னைக்கு பிடுங்குறாங்க அதையெல்லாம் ஆதரிக்க முடியாது ஆனால் என்ன சிக்கல்னா இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவான அனைவரும் ஒரு ஒரு அணியில் நின்று மிகப்பெரிய போராட்ட களத்தை தயாரிக்க வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பக்கம் தனியார் மையத்துடைய
செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்